hienoa. Yes. Hyvä alku. Vittu ja sinne vete. Tervetuloa Paraisille. Syvät vedet, jylhät kalliot, suuret lahdet ja suuret saaret. Rajattomasti kalastettavaa vettä, mutta kaloillakin on paljon vaihtoehtoja minne mennä. Kun lähdetään viimeiseen päivään, niin jaossa on vielä puolet pisteistä, sillä tänään ratkeaa Paraisten herruuden lisäksi myös Big Five. Voittajajoukkueelle viisi pistettä ja kokon kisan suurimmasta kalasta yksi lisäpiste. Suurin kala on nyt 108 senttimetriä. Tilanne on siis vielä täysin auki. Siirrytään taas katsomaan, kun ruoto esittelee alueen. Ruodolta mukana on Janne ja Joonas ja heidän asiakkaansa Jari. Keli oikein haisee hauelta, taipuuko vapa tällä kertaa niin hyvin kuin Tammisaaressa. Kävi hauki vähän lyömässä ja jätti hiukan ihan upo uuteen kumiin vähän jälkiä tuohon päähän ja koukun oli heittänyt tänne. Ylös ja se on just tossa, tulee irti tosta kaslikosta suurin piirtein, mitä mä sanoisin, kymm, vajaa 10 metriä, niin siihen tulee se pohjakasvuston reuna, niin siitä se kävi, kävi lyömässä siihen. Janne on ehdottomasti ruodan henkilökunnasta se kaikista monipuolisen ää, asiakaspalvelija, eli on harrastanut kaikkea mahdollista kalastusta, kilpuperäkalastusta, taimenen kalastusta, on, on hau, haukihommat hallussa, on Jopa onkin hommatkin kaikki mahdolliset, eli, eli todella osaava kaveri. Viime vuosina varsinkin iso ahvenen kalastuksesta kiinnostunut jätkä. Tehnyt tuota hommaa jo 15 vuotta, vaikka onkin vähän päälle 30 kaveri. Ja kyllä tämä niin siltä näyttää, että hän saattaa halki haksu. Tarvitsa haavi. Onko mittakala? Meillä on niin nostaa se. Nostaa vavala haavi. <tos> No niin. Kiitoksia. Siinä oli aika paljon kasvustoa ja muuta, niin heitin tuon spinnerbaitin sinne ja siihen on laittanut tuon pedo, rapalan pedon pyrkkyä siihen paikalle. <tos> näyttää, näyttää toimiva. Tänne. Katsotaan, mitä se on pitkä. Kahdeksan. Seiskukas. No. Kyllä. Kaveri heitto oli se, että mä heitin ja läväytti kiinni totani, ja Meni uistin poikin tai kerran siis pois, että heitä uudestaan, mutta Janne ehti kaverina paikata se heti, että kyllä. Niin, mikä se on pikki sun niin isoin kala, mitä sä oot saanut kaveri heitolle? No, täytyy nyt puhua, kyllä se on suurkala ollut, että on menty yli 10 kilon, että on siitä kiiteltykin. No aivan varmasti. Ne on mukavia tilanteita sellaiset, kun pääsee kaverin kalaa sieltä nappaan. Ei siinä on muuten mitään, mutta se oli vaan silloin se tilanne oli vielä semmoinen, kun siis möyräytti perässä ja mä heitin ja <laughs> sinne niin sain sen, niin se olisi ollut kaveri enkkahauki. <laughs> Eli me ollaan näillä meidän reissuilla käytetty näitä uusia Saksan Shade-vapoja, näitä on kolme erilaista. Täältä löytyy kaikki kevyille vieheille, vieheille yksi vapa, sitten löytyy tosiaan keskiraskaalle, sadan gramman molemmille puolille ja sitten on yksi, yksi vielä raskaampi niille kaikista suurimmille vieheille, eli aina 200 grammaa asti. Maha joka alkoi heti kurni, kun sä puhuit ruoasta. Kuulikin ja vähän ruokahan. No. Öö, nyt syödään alkupalana. Tässä on tota, niin, hamppari naudan jauhelihapiivillä. Siihen vähän punasipuli, tomaattia, kurkkua. On se sitten kuivattuukin sipuli, majoneesi. Jokainen maustaa pihvissä, pippurilla tai millä tahansa. Vähän cheddaria. Sitten kun on alkuruoka syöty, niin sen jälkeen on chorizo hodareita pääruokana tossa. Että. Täällä kelpaa taas seuraavaksi kaksi tuntia sitten heitellä. No Inkossa niin meillä oli hyvin, hyvin tapahtumia, mutta kalat jäi tosi pieneksi. pieneksi. Ja tuota, siellä ei, ei varmasti olla, olla millään hirveän kovilla siellä. Toivottavasti ei olla viimeinenkään, mutta, mutta, mutta ei varmasti, varmasti olla ykkösenä. Tammisaari meni pykälä paremmin. Sieltä tuli vähän parempaa, paremman kokoista kalaa. 
Veikkaus tuolla puolivälinkieppeillä ja nyt sitten tämä viimeinen päivä, niin, niin, niin tota, tämä on ollut sen verran heikko suoritus vielä tähän asti, että se on aika pitkälti tästä viimeisestä 15 minuutista nyt kiinni. Et jos me taas vaikka kolme metrikalaa saadaan, niin sitten me ollaan aika kovallakin siellä. Ehkä sitten kuitenkin vaatisi sen, että olisi, olisi esimerkiksi hauki, hauki Jumala Mika Vornanen kipparina tai joku muu kovaluu, että et saa nähdä mihin meidän tarvitsee riittää. Tässä meillä on Roy Länsilahti Big Shed, joka on Ruodon, te- Ruodon teettämä erikoisväri yhteistyössä Roy Länsilahden kanssa, eli taattu suurhauki väri. Eli meillä on Ruodossa tapana tehdä aina, aina silloin tällöin kaikennäköisten tunnettujen kalamiesten ja kalastusoppaiden kanssa yhteistyövärejä. Eli erikoisvärejä, joita sitten vaan saa, saa meidän kautta, jotka on näiden kyseisten henkilöiden täysi itse suunnittelemia. Nyt oli lähellä jo. <tos> Tuo on ihan... No niin. Sieltä päivä suurin kala. Roilla, roilla, roilla. Haaviin. Kummat puolet sä otat? Siltä puolet. Tämän näköinen kala. Hyvä kisakala kaikin puoli. Tällaisia, jos olisi viisi kortissa, niin en usko, että ainakaan häviäisi. Laitetaan tästä mittalaudalle. Aika lähellä. 88 senttiä. No niin, nyt selkeästi kalat vähän aktivoitu tässä ihan viimeisen parinkymmenen metrin matkalla ja päivä vähän kirkastuu. Laitetaan takas tää, tää kasvamaan ja koitetaan saada vielä, vielä pari puuttuvaa kisakalaa korttiin. No niin, se kaveri lähti sinne. Yes. Mika Mäkelä, Team CVC, vakuuttavaa tekemistä kaksi ekaa päivää. Nyt mennään viimeisen päivään ja, ja sen verran johtoa, että pysyttekö suunnitelmassa, että hierotte jotain tiettyä aluetta vai lähdettekö vähän portfolioteorialla katsomaan useampia paikkoja ja varmistamaan korttia. No kyllä tästä on käyty, käyty keskustelua aika lailla ja mä luulen, että tänään tosiaan, tosiaan joudutaan pikkusen, pikkusen varmistelemaan, niin, niin mihin putkeen pari ekaa päivää, niin pikkusen joudutaan varmaan varmistelemaan. Ja... Tietysti jos joltain alueelta kuuluu, niin sitten sit hinkataan, mutta jollei, niin voi olla, että yritetään, yritetään hakea, hakea vähän laajemmin tänään. Ja paljon pisteet jaossa, koko kisan Big Five ja siinä myöskin viisi pistettä tulossa. Onko tänään fokus tämän päivän kalojen saamisessa vai onko jo mielessä strategisesti, että Big Fiveista pitää saada myös paljon kaloja? Kyllä siihen tietysti pitää pisteitä siitä saada, se on ihan selvä, mutta tota, niin meillä on nyt vähän sellainen ajatus, ajatus tota, niin vaikka toi vesi nousee, niin on aika, aika kirkas, päivä, kirkas päivä tulossa ja tosi iso kontrasti eiliseen. Et välttämättä niiden isojen kalojen saaminen ei ole helppoa tänään. Ja pikkusen käytetään sitä nyt tuossa taktiikassa sitten varmaan hyväksi. Hyvä, Pipe Masters 2019. Ennakko suosikkinen viimeisen päivän. Kiitos. <laughs> Kiitos. Viimeinen päivä käy. Kaikki on vielä auki tänään jaossa. Todella paljon pisteitä, mikä vaan joukkue voi nousta vielä tosi korkealle, koska siellä on top 5 pisteet, päivän niin se on auki ja koko kisan niin se on auki. Extra pisteet paljon jaossa, eli, eli ei tässä vielä kukaan ole kilpailuun voittanut tai hävinnyt. Ja tietysti meillä on myös mahdollisuus. Taktiikka. Ja Helen, jos kuuntelee sorvat hörössä, siitä mä en voi sanoa yhtään mitään tässä paikassa. Viime vuoden World Predator Classic-kilpailussa Paata ja Ari teki mulle tosi paha källi. Ne panin banaanin meidän venen kannelle ja meille oli kaiken näköistä epäonneisiin kisassa. Tänään mä maksan potu- pottuina ja Daiva veneessä löytyy tämmönen banaani. Jossain välissä mä meinaan sujauttaa tän niille tuomaan samaa harmi kuin mä sain itse nauttia tuolla Hollannissa. No niin. Se on viimeinen kisapäivä sitten. Se on, se on. Ja on vähän kuivempi kuin eilen. Kyllä. Mut mitä, siellä kolme? Joo, siellä kolme ja täällä Jumalan selän takana. Kyllä. Mut toi ei, voitto on kuitenkin vielä edelleen saavutettavissa ja sitä haetaan. Ja siinä mielessä se ei muuta meidän taktiikkaa, kun se tarkoittaa sitä, että me haetaan viittä isoa kalaa. Niin kuin ollaan tähänkin saakka 
Mutta nyt ei ehkä sit niinkään haeta enää sitä kortin täytettä, vaan keskitytään vaan niihin isoihin Ja meillä on siinä mielessä etulöntiasema, että tämä paraisten kalakoulu on meidän puolella, että me sieltä saadaan konsultaatiota tarvittaessa. Niitä tää on paketissa. Ja sitten tota, klikataan. Mutta nyt esitellään urheilijoiden henkilökohtaisia ennätyksiä. Team Daiva, Ville Matti Blumpvist ja Ari Paataja. Ville Matin suurin oma hauki on perholla 11,56 kiloa. Lisäksi hän on saanut oppaana asiakkaille 13,7 ja 12,4 kiloiset kalat. Ari Paataja kuuluu puolestaan niin sanottuun 60 plus kerhoon. Eli hänen viiden suurimman haukensa yhteispaino on 63,5 kiloa. Suurin on 14,1. Ari on Predator Classicin Suomen mestari 2015 ja Finval Predator Classic voittaja 2018. Team Gatorissa on kivat Mika Mujunen ja Mika Tuominen. Mujusen suurin on 12,54 kiloa, pisin kolmikko 115, 113 ja 113 senttiä, jotka kaikki saatu Gatorin uistimilla. Tuomisen suurin on 122 senttinen, ja hän on saanut 10 yli 110 senttistä. Tää jäi sul tari. Ai se oli siennä. Mä, me, ai mä se, että löydätte sen sieltä vai? Kalaune, kiitos. Kalaa. Me jemmattiin se banaani teidän menee sitten, että löydä sitä sieltä vaan. Et. Banaanit tertussa on myrkkyhämähäkkejä ollut mukana. Ja sitten semmoinen laiva, jossa oli niitä, niitä banaaniterttuja, niin meri, merimiehet kuoli niin hämähäkin pistoihin. Ja sen takia saadaan banaaneja laivassa. Mutta nyky, nykytermistä on niin laajentunut ja ymmärretään, no. että tuo ka, huonoa kala on. Se on piru hyviä. Hmm. Syötti se pois. <laughs> no more problem. mihin muut lähtee. PVC lähti tonne päin. Mennäkö ne sinne ulkoon, mitä me katsoo? Noin lähti päästele ilmeisesti samoista paikoista. Kolme meille tulee samoista. Satori on se, mitä tarvii seuraa. Taivaan ja tarvii. Keitto lähti kanssa ulospäin. Okei, okay. kaksi pohjaa Aika jännä lähtö. CVT, aika tonne lounaa se oikeastaan painelee. Etelää painaa tuolla tota keittori. Me ollaan kolme verta tähän samaan suuntaan. Ei, ei huolestua yhtään, mutta mielenkiintoista. Jännävärinen vesi. Harmaata tuommoista ihmistä. Vihertävä harmaata aika usein. Veden sameuksista sen verran, että mun mielestä liian, liian sameita vettä ei periaatteessa ole olemassakaan. Isoja haukia on tullut niin kuin tosi tosi sameista vesistä. Se vaatii kyllä se, sen tiedon tai ehkä uskon, että siitä paikassa niitä on. Ja sit pitää kalastaa tosi tarkasti, että silloin ei riitä yksi heitto. Yksi heitto, kymmenen heitto, niin kuin, pitä, voi he, joutua heittämään niin 5, 6, 7, 8 kertaa ihan samaan paikkaan. Koska jos näköisyys on vaikka 10 senttiä, niin se hauke ei näe sitä mitenkään siellä. Tosiaan se kylkyviivalla voi sen aistia, mutta, mutta, mutta itse en tykkää kuitenkaan kalastaa samassa vedessä niin paljon. Sitten taas niin kuin siihen vähän samaan asiaan liittyen, niin jos on semmoisia paikkoja, mitkä on usein sameena, ja sitten jostain syystä ne kirkastuu. On se sitten joku, joku voimakas veden nousu, että se vesi kiertää niin päin tai näin. Ja ne on niinku mun kokemuksen mukaan sitten tosi hyviä silloin. Et jotenkin vaan niinku 
ajatus on, en tiedä onko oikea, mutta että kun ne yleensä ne ei kauhean kaukaa näe ne hauet, niitä vieheitä, mutta että sitten sit kun siihen tulee kirkkaampaa vettä, niin voi olla tosi hyvää kalastusta. Että tämmöisiä tapauksia on use, useampia. Että. Lahnaparvista vielä sen verran siihen sameuteen liittyen, että tota, nehän tietysti voi tehdä sitä paikallisesti, että jos on oikein, oikein kunnon kokoisesti lahnaa ja hyvää, hyvän kokoista lahnaa, niin se tosiaan saattaa tehdä aika, aika tota, niin sameutuva, mutta nyt tietysti on sitten paikallisia, että se on se, se kohta siinä mikä on. Ja silloin ainakin tiedetään, että ruokapöytä on katettu, että silloin ei kannata ainakaan antaa sen samentuma kauheasti häirit. Ollaan tultu viimeisen päivän eka paikkaa. Meidän taktiikka on kalastaa tämmöisiä pikku Pikku taskuja näissä heinikoissa, kun se meni reeningissä tosi hyvin. Mutta me aloitetaan nyt tästä ulkopuolella ja sekataan vaan, että kalat ei ole tullut ulos niistä. Mutta jos ei tästä saa mitään, niin me pusketaan venet ton heiniten taakse. Ja sillä me ruvetaan rakentaa tätä päivää tässä ihan rauhassa. Käydään muutama tämmönen läpi ja katsotaan, jos ne on jäljellä. Jos se toimii, niin meillä voi tulla tosi kova tulos tänään. Ja niin kuin Mikko sanoikin, meillä harjoituksissa oltiin yksi päivä täällä ja löydettiin aika hyvin haukkeen. Ja kivan kokoista haukkeja. Nyt sää on tietysti vähän vaikea, mutta me tiedetään, että tällä alueella joka tapauksessa on kaloja hyvin. Ja vaikkei se nyt ihan heti rupeisi paukkumaankin, niin me tiedetään, että keli on huono. Se voi olla joku lyhyt hetki päivästä, kun se rupeaa syömään vähän aktiivisemmin. Yritetään pitää malttia tässä toiminnassa ja, ja, ja kalastetaan tarkasti. Sääennotus oli, että tänään olisi pitänyt olla pohjoistuulle aurinkoista. Ja se olisi voinut toimia kun on kylmä, että se aurinko vähän lämmittää. Mutta nyt kun on tullut pilvisen, pilvinen kans tästä päivästä, niin se voi tehdä se vielä vaikeammaksi, kun ei missään paikat niin lämpö on kunnolla. Se voi olla kans, että se meidän pitää sitä strategiaa sitten katsoa vähän, että jos se pysy. Jos, se toi, jos meidän strategia ei toimi tässä ilmalla, meillä on pitänyt ruveta vähän puntsaamaan, että mitä me tehdään. Yksi vaihtoehto on kokeilla, jos jossakin löytää vähän enemmän sameta vettä, tai, siis tosi sameta vettä, jos ne ei ole yhtä arkoja siellä. Tänään oikein maket on tota noin puolen puolen tuulta, mutta toi yllättävän kylmä aamu. Eli tota, se pääsi vähän ehkä. Vähäkö yllättämään tosta, kun tultiin suojakuomun takaa pois, niin se todennäköisesti vähän hidastaa, mutta kyllä se tästä aukeaa päivää aika aivan saletusta. Tongitaan tässä näitä, nähtiin iso syöttikala äsken ja tongitaan näitä hotspotteja läpi tästä näin, odotellaan koska se aukeaa. Tuuli kääntyy pikkuhiljaa tuossa koko ajan ja toi noin, niin toistaiseksi aika viileä pohjalle. Melkein, melkein sormet palaa. Käydä heittää tuossa yksi poukama tuossa oikealla. Käydä heittää se hotspotti. Tää on tämmöstä kolmea neljää metriä. Tää on aika, aika jees. Siinä vois kyllä melkein antaa vinkin mökkikalastajille, että ei kannata aina olla se metrisessä vedessä. Et kannattaa joskus mennä sinne kolme neljä viiden metrin veteen heittää vaikka lusikkaa tai kumia tai mitä heittääkään sitten haukeen, niin kyllä tota, sieltä tulee yhtä hyvin, voitte yllättyä. Mutta pitää vaan muistaa, että siellä pohjassa pitää olla sitä kasvillisuutta, että jos se on tyhjä pohja, niin, niin ei siellä kyllä myöskään haukea ole. Mun mielestä ehdottomasti heino se jengi pitää voittaa, koska tota, siitä ei kuule ikinä loppuun muuten. Eli Team Garmin Pitää hakata, plus sitten tota niin ottaa yksi yks semmoinen metri kymppi olisi nätti. Kisa isoin kala olisi hieno. Kisan isoin kala on, joo, hyvin sanottu. Meillä ei ole mitään mahiksi enää voittoa, niin, tai hyvin pienet mahikset. Niin tota... Ei sit lähdetä hakemaan tänään korttia täyteen. Että. Kaikki on valmiin. Ihan huitellaan ihan jee. Sanot vaan mihin haluat kalaa. Kato mitä se on kiinni. Nyt se on mentävä ykkösellä sisään. Joo, no, menee se. Yes. 
Hyvä! Sano melkein metri 20. Niin. Kuva vähän kun se, vääristä. Kun se kasvaa, <laughs> kasvaa vielä 70 senttiä, niin sit se on aika lähellä. Yes, hyvä, hyvä. Onko tää edes mittakala? Oho! Onne, jes taas! Meneekö 6-3? Laita suoraan 62. Laita suoraan. 62. 6-2. Jäätävä pölli! <laughs> Team Garmin. Antti Heinonen ja Tomi Tikkanen. Heinonen on kisassakin uhonnut kalastavansa vain suurta haukea ja suuria avat miehen ennätyskalatkin. Suurin 14,34 ja top kolmoseen mahtuu myös 13,5 ja 12,6. Viisi yli 12, 10 yli 11 ja käsittämättömät yli 60 yli 10 kiloista kalaa. Kolme pisintä, 130, 122 ja 121 senttimetriä. Tomi Tikkasen suurin on 14,2, 11 kymppi haukea ja pisin hauki 124. Se on saatana se Helenius tietää kaikki paikat. <tos> ne on niinku meidän paikoja. Ne on meidän paikoja ne. ihan kylmä. Tää on, niinku, tää on yksi niinku protestin aihe. <tos> Tää oli meidän maailma paikka. Jumma kautta. Rapalaajat menee meidän paikoille ja nyt on CVC meidän paikka. Sitten vielä puuttuu kuin Gator. Joo, Gator. No, ne ei löydä mitään. <laughs> mitä mä Käydä kysyn, että mitä ne on heittänyt. <laughs> niin. Syväkin saakeli. Mitä me nyt tehdään? Toivottavasti se haavi, mikä tässä roikkuu, on kuiva. Taako? Tää on ainakin syönyt joo. keittohommia. Joo, joo. Mä kokeilen niitä ki- keittohommia. Nyt grillataan. Maha oikein rupee murisee. Näkee, ne on makkari. Pitäis kun laittaa vielä servetti roikkumaan tohon. No joo, kyllä se nyt ainakin mulle kertoo sen, että tota niin, koska tiedetään, että se lähti ihan eri suuntaan, kun samasta paikasta kaikki lähti, niin he lähti täysin eri suuntaan, niin vaikeus kuvitella, että siellä ainakaan niin kuin hyvä, hyvä meininki olisi, koska en mä ymmärrä, minkä takia ne sitten jättäisi paikan, jos siellä tota niin, olisi hyvä meininki. Isompi alue vai? Mm. Plus, että voi, voi sitten kohdata paremman syönnin ja paremman meiningin, jolla on vaikka 10-15 kilsan päässä. Team CVC, Mika Mäkelä ja Janne Helenius. Heleniuksen merittejä jo käytiinkin ykkösjaksossa läpi, mutta tässä haavimiehenä toimiva Mika Mäkelä puolestaan on Suomen Jigikapin voittaja. Hänen kolme suurinta haukeaan ovat 127, 125 ja 124 senttiä. Joo, valtavasti. Joo, joo. <tos> Ensimmäinen merkinnä, kortti, 63 senttiä. Rapalan joukkue ei esittelyitä kaipaa, mutta tässä niitä kuitenkin tulee. Mikko Seppänen ja Markku Tiusanen. Mikko on Ruotsin Pike Fight-voittaja vuodelta 2018 ja konseptin kantavia voimia. Mikko on yhden vuoden viiden pisimmän hauen yhteismitta on käsittämättömät 595 senttiä, eli keskimäärin 119 senttiä samana vuonna. Uran pisin hauki 126 senttiä. Markku Tiusanen on World Predator Classic voittaja vuodelta 2016 ja bronssimitalisti 2014. Hollannissa järjestettävä VPC on käytännössä Predator Classic-lajin Euroopan mestaruuskilpailu, ja suomalaisia on nähty vähintään pistessioilla vuosittain. Tiusasen suurin hauki on tasan 14 kiloa. Ja tämäkin voi olla, että tämä varmaan on semmoinen paikka, missä tässä useasti on iso pikala, joka pitää, että siinä on paljon pikkuhaukia sitten. Ja semmoinen on hankala kanssa, että jos se on täällä sitä pitämässä, ja se ei ole syönillä, niin silloin se menee tyhjä käsi kokonaan. No niin, ensimmäinen on tulolla. Sieltä ei taida olla 60 senttiä. Ei se oo kuutta, vaikka mä miten sitä venyttäisin. Jos et ole ihan 100 prosenttia varma, no. niin kannattaa katsoa, että jos... Kun 60 senttiä on pienempi, mitä se luulee. Joo, no, toi oli hyvä, kun se olisi 50 senttiä. 
En usko, että kannattaa. No niin huono. Nyt voi olla 60. Joo. On se 60. Joo. No, Osaako tässä mä ohjaan tuon? Onhan tää reilusti 60. On se. Oh. Oli se suspi? Oli. Mulla on vieläkään ollut yhtään kontakti. Ainoa vaan mikä pelottaa on, että, että jos on täynnä taas näitä pikkuhaukia, että se on sama kuin eilistä, että menee taas koko päivä näihin eikä mitään parempaa kalaa näissä ole. 62. 62 sen sen hauke on mikään iso, mutta se voi olla yllättävän tärkeä tässä kisassa vielä, jos tämä syönti on tämmöistä. Tai eihän me tiedä, onko se vaan meillä se syönti tämmöistä. Se on tässä paha puoli. Nyt ei lounasta olka saada minkäännäköistä informaatiota, että miten muut vetää. Siellä mitataan tällä hetkellä, tällä hetkellä ilmeisesti kalaa, että jotain, jotain happeningiä siellä on. Tämä mesta oli, mesta oli nyt tyhjä ja tota, tota, toinen venekunta, niin tuossa vähän tuuletettiin, että ne kuuli ja ajatus on vaan se, että me halutaan, että ne jää tänne vähän pidemmäksi aikaa, kun mä häivytän. Kusetus on kuningasta. No tota, täytyy sanoa nyt vähän, että tie, tuntien, tuntien kaverin, kuka siellä oli, ja tota, niin sitten tuon käyttäytymisen sen jälkeen, niin se oli jotenkin vähän erikoinen, eihän tietysti tiedetä, mutta tota, Saman tien, kun siellä vähän huudettiin ja jotain säädettiin, niin lähti pois. Yleensä melkein, tota, niin, jos sä saat alueelta jonkun hyvän kalan tai jotain, niin kyllä sä siinä yleensä, yleensä vähän ehkä kalastat tota, niin, pidempään. Et jotenkin mulle jäi nyt sellainen maku, tai Janne sen tosi ensin sanonkin, että olikohan toi tota, hämyhommia. Siltä se haisee. Siellä Team Karmin Antti Heinonen vähän saattoi yrittää meitä, meitä nuoria poikia muljuttaa. Katsotaan sitten jälkeenpäin viiteolta. Lähdetään katsomaan, miltä toinen päivä näyttää urheilijat haastavien tubettajien Defen ja Veksun silmin. Tulttiin ekalle paikalle ja pari heittoa, niin ensimmäinen haukinta sähti kiinni. Hieno kala. Hienot värit ja lujasti veti. Tämä kala otti kiinni tuohon spinnerpaitti ihan tuolta ruohikon reunasta. Se ei tosiaan vaatinut kuin muutama heito ja tasasta kellaamista ja sit siysähti. Sieltä tuli, näkyi sellainen hahmo tuli perässä ja sit se otti ja käänti poispäin. Kiinnosti selvästi, mutta ei halunnut napata. Saa nähdä, että pitääkö tässä ruveta kohta vaihtaa sitä viehen tyyppiä, jos kerran tulee pelkästään seuria. Ihan tänne, kun ei vieläkin tuuli vähän. Hyvä. Silti otti tuuli vähän. Mä olisin vielä ollut tänne lähemmäs sitä heinikkoa. Ihan pikkuseen lähemmäs sitä heinikkoa. Pitää houkuta. Pitää houkuta pois se heinän seästä. Iso mamma. Meiltä löytyy yltä venneestä tämmönen keulamoottori. Jolla voidaan sitten tässä kalapaikkoilla niin säätää tätä veneen asentoa. Ja tästä löytyy myös sitten tämmönen taivasankkuri, mikä voi täältä laittaa päälle ja se sitten pitää sitä venettä paikallaan. Ja tällähän pystyy sitten korvaamaan ihan perinteisen ankkuri venneessä, että tämä on tämmönen modernimpi tapa. Pääsin ensimmäisen kerran tämmöstä itse käyttämään nyt tässä. Siellä olisi vaikka joku seassa. Ei, tuuli otti, niin ei lentänyt ihan tänne rään. No. Onko? Nyt on. Ja on hyvän kokonen näkyy se oleva. Pääsi irti. Pääs vai? Ja mulla on huono koukko siellä. Ai, 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 ai. <laughs> Varmaan siitä lipee. Hoho, se oli kyllä. Se Ei se ollut. Uu oli, uu oli, uus, uus kala. <laughs> Noniin, si. Tämä ei oo kyllä sama kala. Ei ole, mutta... Noin, Jaha. Hyvä. Kaksi tärppiä. Tais löytyä paikka. Sieltä mä saan. Oi, oi. Hyvä, hyvä. Oi, oi, oi. Olipa aika huvittavaa kyllä. Oho. No. Iso peli ensin kiinni ja pienempi ylös. 
Ei se mitään. Sieltä tuli kuitenkin. <laughs> Perholla käy tälleen monesti. Ensin käy joku kala kiinni, lähtee irti ja kohta on toinen kiinni. Isompaa kalaa ei tahdo enää löytyä edellisen päivän tapaan. Monesti hauki käyttäytyy niin, että isot eivät syö kahta päivää peräkkäin. Jos pikkuhaukea on liikenteessä, voidaan olettaa, että ihan samalla alueella ei ole isoa tarjolla. Tulee venettä kohti aika löysästi. Tää viski. Parempi. Nyt tarvii haavi. Jep, hyvä. Päivän päätteeksi Veksu kaivaa perhovehkeet esiin. Ehkä jatkossa saatetaan nähdä enemmänkin tätä lajia, sillä hauen perhokallastus on Suomessa kovassa nosteessa. Nyt on! Veksu on kala! Ai ai ai! Yes. Hyvä! <laughs> Ei se suurin perhohauki on mitä on saanut, mutta ensimmäinen Hauki mereltä perho. Huhuu, hyvä veksu! Ah. Yes, Koko päivä jallitettu tuota yhtä kallaa. Ja... Nyt se tuli. Voi olla mies onnellisempi. Eipä paljon. Semmonen siltä vielä tuli. Tubettajien kakkospäivän meininki osoittaa, että viiden hyvän hauen saaminen on hyvä haaste, vaikka kippari tuntee vedet ja onkijat osaavat homman. Kaikki mukaan kokeilemaan. Beat the pros. Joo, okei. Okay. Okei. Okay. Joo. Joo. No. Tässä nyt alkaa nämä kortit loppuun. <laughs> Joo. Joo. No mä, mä, käyt, mä, joo, mä käy, käydään ne heittää, niin mä soitan sitten uudestaan. Jees, hyvä, kiitos. Mm. Moro. Ei nyt lähde. Paraisten haukineuvonta on pari vinkkiä tästä ihan vierestä. Paraisten haukineuvonta on poltti pari hyvää paikkaa tästä vierestä, niin mennään katsomaan. Missä kalat on tänään? Piilossa. Piilossa. Otti pakkasyön jälkeen tuosta ihan peruspaikkoi. Tsekattiin, ne tuli tänne ihan sisäpesään, josko täällä saisi... Vähänen hermostumaan, kun ro- ropsuttelee noita kaisloja tällaisilla suojatuilla koukutuksilla. Ei. <tos> Ei ole mitään. Kyllä se on. Jokeritkin löyty pöytään jo. Ei nyt ihan vielä siis. Ennen kuin aurinko laskee, niin ei anneta periksi. Ei se on tota... Syöntipiikki tulee sitten siinä illalla, illalla vielä. Se on vaan vähän erityyppistä paikkaa, niin sitten lähdetään vettimään ja tänään. Vaikka täällä on paljon kalaa, niin me ei saada niitä ottamaan. Käytiin tässä nyt tommonen, tommonen pieni erilainenkin paikka. Paikka tota, niin pieni kivikko, kivikko kurkistaa, mutta ei tuntu siinäkään olevan mitään. Et tuntuu, tuntuu tällä hetkellä kyllä, että syönti on ihan täysin nolla, että täytyy löytää jotain. Jotain tosi erikoista, erikoista että löytää, löytää, mikä kalaa pitelee ja saisi jopa sen ottaan, että vaikealta näyttää. Mä voisin Golden Nugget ottaa, se näkyy siellä. Nyt tuli hetkeksi aurinko esille tuolta taivalta, niin silloin kannattaa kokeilla jotain muuta, jos ei ole syönnillä niin tota noin, niin hauki, niin kannattaa tosiaan kokeilla jotain, missä on hilettä. Voi vaikka aktivoida sen kalan. Kokeilla. Sieltä Kato. maastopuvussa tulee. Viherlohi. Hyvä. Se tulee vähän nyt vauhilla. Oi, nyt on huonosti kiinni, kun mä... Je. Yes! Hehehe! Yes, päästään taas liplokkaamaan no niin, kalaa. No pääset sitten harjoittelemaan. Mä pääsen treenaamaan. Meni niin hemmety hyvin äsken se Joo, Se oli ihan bravuri. Mä voin näyttää myös se tehti. Moni. Nyt siellä on Sirppaskaa me vähän sitä saadaan mittaa. 
80. 87. 87. Onko hyväksi? Joo. Ja no. No saat anteeks. Nättiä. On ne komeet kaloja. Vähän laihaa, mutta laitetaan takas syömään. Sinne lähti. Yes. yes. Et tulla siihen jotain kiinni noin. Joo, mä ajattelin just näitä käsikopeloja. Mä luulen, että tää tullasi ottaa kiinni tuohon. Katsotaan. Käsi nousee kaksi. <laughs> Se virtaa sisäänpäin. Tää pitää hei saada miten. Ottaako mikä? No tullasi. Ei, joo, joo, mutta mä katson, mä hoidan sen. No huori. No huori. Hoidat toisen puolen tullasista vaan. Joo, se kymmenisen senttiä saa nostaa toi vesi, niin tota... Ei oo plaanisyksiä. Ei. Ei oo sajaas plaanisyksiä. Meni. Nyt ota keulakone käyntöön, vaan me ollaan nyt jo läpi. Jes. Hyvihän tää meni. Hei, me tultiin se sillä ali. No ette pääsitte sieltä ali. Joo. Onks tää Flada nyt sitten hyvä homma? Ei, joskus on, joskus ei. Okei, kato, tää vaikuttaa aika optimaalisesti. Me paukutetaan tätä nyt sitten. Onko? No keskusta. Joo, siis... Keskusta vai reuna? Keskusta on ihan reunaa, mut ei sinne. Siellä toisessa päivässä on lintutorni. Sinne on ihan turha mennä. Okei. Okay. Alright, joo, siellä on kivikia. Joo, se on ihan niinku semmos kutapohjaa ja todella matalaa. Joo, Olen joo. Tällä siellä pääfladalle niin sanotusti, niin, niin se sen puolinen kaislan reuna siinä ja sitten tota, sinne tien suuntaan. Joo. Niin, niin siinä on myös semmoinen kaislan pekka ja sen edustaa on hyvä. Siinä on aika semmoinen kaislan pekka ja sen edustaa on hyvä. Siinä on aika semmoinen kaislan pekka ja sen edustaa on hyvä. Siinä on aika semmoinen kaislan pekka ja sen edustaa on hyvä. Joo, siellä yleensä näkee kaloja. Joo. Siellä on iso hapentakin välillä. Alright, mutta hei, me, me yritetään no, nyt tässä. Jees. Me päästäänkö yes. nyt tätä yläkautta sit sinne, sinne, sinne tota toiseen paikkaan, vai pitääkö tulla... Ei, ta... siitä ei pääse okay. läpi, vaan yes. takaisin joutuu tulemaan samaa. Jees, jees. Hyvä, me jatketaan. Kiitän. Moro. Yes. Yes. Moro. Kato, tätä on vähän naruskutella. Tää on filmitähtö. Tää on peltsi pitänyt kädessä tuossa ahvenan matkalastuksessa, kun mä kyykisin sitä tää. Arvas, mikä mulla on? No kala. Mulla on kala. Mut ei kyllä pääse kortti. Eikö? Ei. Se tuli tosta keskeltä. Joo, ei tää ei kyllä tota... Pistääkö mittana alle voivotella? Ei laiteta. Ei laiteta. Mikä väri? Tää on tämmönen vihreä, jossa on keltaisia pisteitä. Meillä ja sanotaan haueksi. Ja helvetin limane on myös. Hei, tiedätkö mitä se tarkoittaa? No. Voitaisko me laulaa? Antille, joka on muunat paras, Antille, joka on muunat paras, Tommilla on muunat paras, Tommilla on muunat paras, tuot se mukaan. Tää on tota yhteishenkeä. Sanotaan näin, että jos tää päivä jatkuu tämmöisenä, niin tää on koko kohta. Mut hei, ei se mitään, täällä on kala. Mut tää ei nyt ollut ihan kohdekala kokonaan. Se oli tuolla. Ja mä sanoin, että tässä voi varmaan rekata. No, täällä on se monttu, missä... Se oli just siinä montuskata. Nyt ei ole enää montus. Nyt se on jo... enää vähän päälle metri. Nyt on toinen! Aha. Se on, että mä sanoin, että ne on tuolla ne kalat. Tää voi olla korttia. Onko mittakala? Tää voi olla mittakala. 
hyvällä hyvä tuurilla. Ei tää jättiläinen, mutta otat sen vavalla, että se pystyy siihen telineeseen. Ei taida olla. Mutta nyt se rupesi tulee tolle. Se oli vaan vahva. Ei oo. Katsotaan se. Mut nyt ne ottaa ainakin. Näet sä? Hei se on mittakala. Tää voi olla mittakala herta. Yritän olla sotkematta sitä jerkua. Noin. No niin. Avi. Viisi, viisi senttiä jäi. Hei. Suuria tunteita. <laughs> Klikata. Voi hemmetti. Mut hei, se oli kaksi peräkkäistä heittoa. Mikäs väri sulla on? No mulla on toi tommonen Abu Gatchia Ors Vartjonker väri. Siellä on vihreä pyrstö. Mut trendi on nyt oikee. Jos kala kasvaa tohon tahtiin, niin seuraava on jo mittakaa. Hienoa! Iso on, on hyvä kala. Pohjaa sille, sille oikealle puolelle. Kummalle puolelle sä nyt otat sen? No, tulee näköjään tänne. Se tulee nyt. Hyvä! Yes. Hehehehehehe! Gator! Se on paksu niska. Yes. Hyvä alku. Vittu ja sinne veteen. No, se jää nyt epäselväksi mikä se oli tota noin. Niin. Multa kävi pieni kämmi tossa. Ureva pohjoistuuli ja korkeapaine koettelevat taas tiimejä. Aamupäivä on ollut äärimmäisen vaikea. Gator on saanut juonen päästä kiinni 149 taululla ja iso kala nyt haavissa. Rapalalla ja CVCllä on 60, mutta Daiva ja Garmin ovat vielä nollilla. Asetelmat voivat muuttua nyt nopeasti, kun pari hyvää kalaa saattaa ratkaista päivän. Vai iskeekö iltapäivällä syöntipiikki ja kaikki saavat kalaa? Viimeisessä venemessulla ensi-iltansa saavassa koostelähetyksessä saamme herkutella kolmospäivän iltapäivän tulokset, joita urheilijat eivät itsekään vielä tiedä. Tervetuloa siis messuille ja pysykää kanavalla! Aha!